Right, good. So, so far we are done with general studies paper one, general studies paper two, and now we are in general studies paper three, and we are done with the part of economy. Now, na economy ko da complete yasam, and now we are into the science and technology. Uh, so coming to the part of science and technology related questions, uh, exact uh, rest of the questions. <clears throat> so already in name just now, economy questions are maybe question number one, two, three, four, one time just now. And next is science and technology, disaster management, environment. Manam clear ga chaplain. Question numbers atla vasta yani the clear ga chaplain. At you to change out to one time. But next, 9th, 10th questions, Matran Chapagalam. 9th, 10th, 1920. These four questions, Matran, internal security means also. Four questions was the internal security. Clear. Four questions, internal security. So, you need to analyze. You need to analyze the rate of returns. Rate of returns are there. Rate of returns are Manam yanta investment just to namu. A investment key returns and to stunna yana than me the rate of returns and even term. Anatan. Okay. So our rate of returns and then we invest yes it so dali. Asalu yanta time per to nam. Then wala benefit yanta was to the anidi. Choose kuntu priority basis me the mundu vat in the manam complete choose kuntu vala. Clear. Right. Yes, sir. Yes, so that is fine. And when it comes to the part of, let's say, international relations and internal security. So, international relations, four questions of style. Internal security, four questions of style. But international syllabus is huge. Chala huge. Regular current effects, newspapers, authors' opinions, and the proper, perfect international relations answers are the right. But that is not, not the case with internal security class notes or in extra okay, standard book. Sorry, both of them. I will proper game prepare it proper examples and you want to you want to at a rate of returns and internal security equa internal security equa other way. For example, international relations key mere put the knowledge some part incident key put the knowledge some part incident key okay. Uh, I mean, I was say this at all. Let's check okay. 150 hours in which chase are unfolding. Are they internal security within the half circuit? 75 hours is more than more than more than enough. Yeah. So that is rate of returns. And so syllabus complete chase to Napu. And the main parts and we complete chase to Napu. Then the rate of returns is equal to the Mundu R parts complete chase to the remaining one. You could have covered chase to the At the end of the day, we are not here to leave any of the topics. Man may be with the and travel. But a priority basis may the Kuni. Manam complete chairs kunta cast the confidence and those kunda. Right? Clear. So on the current in question number two, Saha Chala clear garaskun. So science and technology ki manam and exact chapelemo. Science and technology kuna problem. Science and technology. Science and technology ki exact questions and chaplum. Any questions of stay could a chaplum. Three questions in a rauchu, four questions in a rauchu, extra in a could arauchu. Both ten marks low science and technology questions of stay, fifteen marks low could stay. Then already last class look at a chapano. Science and technology questions and every. Most of the questions are maybe every year. Most of the questions are maybe put up a bouncer sound science and technology questions are maybe bouncer sound type. So, we did a minimum manage the yal tapa in Katakana scope and in the other end. Yavar answer in a sorry basic gun on today, but in that at that look would have cast the standard terms coming a technology made a cast the idea would never look after me cast the present chapter clear. You think of fundamentals knowledge on up to math me science and technology, manam rival. Science and technology classes complete. Yes, sir. Right. So, may I know the topics that uh, the respective faculty have covered? Science and technology. No? Space cover chase on Tartala. Yes, sir. All right. In the biotechnology cover chase, sir. Yes, sir. Nina Nipon. All right. Very good. So, nanotechnology. I'm just. Yes. Right. Yes. So space, biotechnology, nanotechnology, and I can say IT. 
information technology right so and it only uh, we, we see the concept of computers and computers ante latest uh, like uh, super computers aina kanivandi and most important vitloni the quantum technology ante see din antatni kalipi nenu the latest latest technologies latest technologies and a quantum computing so quantum computers kani or itland way way the application basis don't have what it is the science and technology lo most important part in the the application part how na application part and the most important application part me the questions and a host of say question of the product what is nanotechnology and rather question always comes pvq shoes contain the applications of nanotechnology in the field of agriculture 15 months the applications of nanotechnology in the field of health 10 months at the direct one so i can be a nanotechnology and yes of course classes let me review notes for time in my list of system important santa away and check them and make a print and use powers link even articles which must have about anything about our chain right and what about ips in type of something intellectual property property right right intellectual property rights intellectual property rights comes under science and technology okay na cover chase are ready yes sir ip in the right very good so in given amount is a yama and i see when it comes to the part of latest technologies and make a cover it okay at the space law in a sorry can even the computers law in a can even be able to latest to go to my own i want to go to latest technology i'm going to tell me uh sorry about defense defense question no defense questions as well raw you can defense related questions are application basis made of stuff application basis made of stuff specific that defense related frigates and tnt advantages of frigates and tnt strength capacities and tnt atla atla questions are clear right so this is fine i think uh problem a and t science and technology science and technology work a problem in tnt ఒకటి ఫండమెంటల్స్ లెవెల్స్ లో ఫండమెంటల్స్ ఫండమెంటల్ లెవెల్స్ లో డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు బట్ ఫండమెంటల్స్ లెవెల్స్ లో డిస్కషన్స్ అవసరం లేదు బట్ ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉండాలి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది సో మనం ఎవరైనా ఎవరైనా సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్ లోనే టాపిక్స్ అనేవి కవర్ చేస్తాం మరొక డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ వెరీ వైడ్ ప్లస్ వెరీ వైడ్ అండ్ వెరీ వాస్ట్ vast and wide is this clear in the context for example if i say you know computers and check and i'm computers so computers me mean it's a debate it's a classical computers and and super computers and quantum computers on a so classical computers low evolution of computers and you check of course are also only that's not but evolution of computers it's a super computers low super computers and they enter the yellow what applications and everything really challenges and everything really alternative technologies and everything really on a super computer slow when it comes to the part of quantum computers quantum computers and it up and this quantum technology and every physics loan a okay revolutionary technology on a revolutionary technology me on the man the scientist look years on together quality salute not but madam hardly a two three classes will complete just that so so purti knowledge and the basic knowledge of manam kuda basic level lona chustamu yes but still quantum technologies mundu quantum mechanics ante telali quantum mechanics applications ane telali aa tarata one of the applications of quantum physics is quantum computers so quantum computers lo different different anni chusukuntu basic form of encryptions ane telali ante encryption ante enti asalu enduku encryption chestaru right సో ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి అనమాట సో అంటే ఇది ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది చివరికి చూసేది వాడు దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగితే అడుగుతాడు లేదంటే అడుగుడు అంతే డన్ సో దిస్ ఇస్ వైడ్ అండ్ వ్యాస్ట్ సో వ్యాస్ట్ సిలబస్ అండ్ ప్రాపర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఆర్ సోర్సెస్ అనేవి లేవు ప్రాపర్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అంటే బుక్స్ అవి సరిపోతుంది అట్లా అట్లా ఏం లేవు వీటి ద బెస్ట్ సోర్స్ ఏంటి అంటే క్లాస్ నోట్స్ క్లాస్ నోట్స్ ఆర్ క్లాస్ డిస్కషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అదే బెస్ట్ థింగ్ రైట్ సార్ నోట్స్ ఇచ్చారా రైట్ అదే సంథింగ్ పీడిఎఫ్స్ పీడిఎఫ్స్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ సో పీడిఎఫ్స్ ఆ నోట్స్ అవే ఇంపార్టెంట్ త
ఇంక అంతకన్నా ఇంకేదో చేసేది ఇంకేదో మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అవేమి ఉండవు ఆ నోట్స్ ని యూ హ్యావ్ టు యాడ్ విత్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అంతే ఆ నోట్స్ ని యూ హ్యావ్ టు యాడ్ విత్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్ దాట్స్ ఇట్ ఇంక అంతకన్నా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చేసేది ఉండదు ఇంకా మిగిలింది ఏమొచ్చినా సరే ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ తో మనం ఆన్సర్స్ ని డిస్కస్ చేస్తాం క్లియర్ సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీకు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యూ క్లియర్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ బట్ అంటే ఇట్లా మీరు ప్రాపర్ గా చేసినట్లయితే మీకు ఇంకేమైనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డౌట్స్ ఉన్నా మీరు ఇప్పుడు కవర్ చేసుకోగలరు ఓకే ఈ టాపిక్ ని కాస్త క్లియర్ గా చూసుకోవాలి ఇది నాకు గుర్తుండట్లేదు అని మీకు అర్థమవుతుంది రైట్ సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోండి సో ఎస్టర్డే వీఆర్ డన్ విత్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ దట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సమ్ సమ్ అవుట్ డిఫికల్టీ ఉంది సమ్ అవుట్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ఏంటి సో సి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ సి what is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials so life materials you know ipudu em adutunnadu intellectual property rights with respect to life materials ante ata ardham enti question em expect chestundi asla present day status of intellectual properties adi kuda enti in specific ga with respect to life materials ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇక్కడికే ఆపేశాడు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ సినారియో ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ వీ మే రైట్ సంథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ బికమ్స్ టూ స్పెసిఫిక్ లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైఫ్ మెటీరియల్స్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రాబ్లమ్ అవునా అండ్ నెక్స్ట్ సింగ్ ఆల్ దో ఇండియా ఈజ్ సెకండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు ఫైల్ పేటెంట్స్ స్టిల్ ఓన్లీ ఎఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ కమర్షియలైజ్డ్ అయితే కేవలం కొన్ని మాత్రమే కమర్షియలైజ్ అయ్యాయంట ద రీజన్స్ బిహైండ్ దిస్ లెస్ కమర్షియలైజేషన్ అనేది అడుగుతున్నాను But fortunately, 10 marks question, we may write something. Clear? Yes. So, in the first of all, intellectual property rights will be the basic fundamentals of IP are separate. That means, intellectual property is the same thing. One minute. One minute. IP are the same thing. Intellectual property rights are the same thing. Basically, it's the same thing. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ కూడా కొంత ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవునా అయితే ఆ ఇంటెలెక్చువల్ బేసిస్ మీద ఆ ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్ అనేవి వస్తాయి సో వాటిని మనం ఏం చేస్తాం పేటెంట్ చేస్తాం పేటెంట్ చేస్తాం సో పేటెంట్ చేస్తే అంటే నాకు ఏదైతే ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయో నా ఇన్నోవేషన్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఒక ప్రొడక్ట్ ఏదైనా తయారు చేసినా ఆర్ ఒక ఫార్ములా అనేది కనిపెట్టినా దానికి కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయంటే ఆ ఇంటాజిబుల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఎస్ ఎస్ సో ఆ పేటెంట్ ఆ ప్రొడక్ట్ ని నేను పేటెంట్ చేస్తే నాకేమొస్తాయి రాయల్టీ రాయల్ ఎస్ రాయల్టీస్ అనేవి వస్తాయి అవునా రాయల్టీస్ అనేవి వస్తాయి సో ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ బేసిక్ గా ఇండివిజువల్ యొక్క ఇంటెలెక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే బాధ్యత తీసుకుంటుంది అనమాట ఎందుకు అట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తేనా రాయల్టీస్ వస్తాయి రాయల్టీస్ వస్తే డబ్బులు వస్తాయి సో అప్పుడు ఇంకా ఇన్నోవేషన్ చెయ్యాలి అన్న ఏమొస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎంతూసియాస్టిక్ ఫీలింగ్స్ అనేవి వస్తాయి అవునా క్లియర్ ఒక మోటివేటింగ్ ఫోర్స్ వస్తుంది అంటే అందుకని ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఐపీఆర్స్ అనేవి తీసుకొని రావడం జరిగింది రైట్ సో అయితే ద ప్రెసెంట్ సినారియో ఆఫ్ ఐపీఆర్స్ ఐపీఆర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైఫ్ మెటీరియల్స్ లైఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే లైఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బయాలజీ అనా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బయాలజీ సో బయాలజికల్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్ నే లైఫ్ మెటీరియల్స్ అంటాం అవునా సో ఈ లైఫ్ మెటీరియల్స్ అనేసి ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు బ్రాడ్ గా రాయాలి లైఫ్ మెటీరియల్స్ అన్న వెంటనే ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్ అది కేవలం హ్యూమన్స్ మాత్రమే కాదు హ్యూమన్స్ తో పాటు యానిమల్స్ క్లియర్ హ్యూమన్స్ తో పాటు యానిమల్స్ కూడా బట్ అయితే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వరల్డ్ సినారియో మాత్రం అడుగుతున్నాడు అంటే ఐపీఆర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ మెటీరియల్స్ ఏ విధంగా వెళ్తుంది అని ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ మెటీరియల్స్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ ఐ సే వ్యాక్సిన్స్ లైఫ్ మెటీరియల్ కాదా అవునా ఇస్ ఇస్ క్లియర్ సో అంటే సి 
ఐపీఆర్స్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ మెటీరియల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ లో వ్యాక్సిన్స్ రాయగలమా ఎస్ ఎస్ సర్ రైట్ ఎస్ ఇంకా కెన్ ఐ ఆల్సో రైట్ క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ సారీ సారీ ది సీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ ఆ ఓకే ఆ జీన్ ఎడిటింగ్ టూల్ దాన్ని జీన్ సిజర్స్ అని అంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సిజర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్ విచ్ కట్స్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ ఓకేనా సో క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ కూడా మనం లైఫ్ మెటీరియల్ కింద చూడొచ్చా క్లియర్ ఎస్ ఎస్ కెన్ ఆల్సో రైట్ సి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయకపోతే అసలు మీకు లైఫ్ మెటీరియల్స్ ఐపీఆర్స్ రిలేటెడ్ లైఫ్ మెటీరియల్స్ అనేది తెలీదు అని అర్థం కెన్ ఐ ఆల్సో యాడ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీనో జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి సో యానిమల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి హ్యూమన్స్ కి ఫిట్ చేస్తే దాన్ని జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని అంటాం ఓకేనా రైట్ సో యానిమల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి హ్యూమన్స్ కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే దాన్ని జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా ఎస్ మీకు క్లాస్ లో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మీరు పెట్టాల్సిందే అయితే ప్రెసెంట్ సెనారియో ఏంటి ప్రెసెంట్ సెనారియో నథింగ్ బట్ సి యాజ్ ఆఫ్ నౌ దెర్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎస్ ఐ మీన్ ఈ లైఫ్ మెటీరియల్స్ మీద ప్రాపర్ గా రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ట్రిప్స్ ట్రిప్స్ అంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అవునా క్లియర్ సో వీళ్ళు ఈ ట్రిప్స్ వాళ్ళు కొన్ని గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఆ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి ఈ లైఫ్ మెటీరియల్స్ మీద కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అవునా అండ్ నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ మీద రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ మీద రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది ఫార్మాసిటికల్ రీసెర్చ్ లో యూ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ బేసిక్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే కాదు ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా యూ కెన్ రైట్ రైట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ద ఎథికల్ కన్సర్న్స్ గ్లోబల్ సినారియోలోని ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ అంటే వాట్ ఇస్ ద ఎథికల్ కన్సర్న్ ఇన్ లైఫ్ మెటీరియల్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో లైఫ్ మెటీరియల్స్ లో ఎథికల్ కన్సర్న్ ఏంటి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ ఎథికల్ ఎథికల్ కన్సర్న్ ఏంటి నేను ఏం కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనట్లేదు కదా ఎథికల్ కన్సర్న్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి సి లైఫ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు ఆ జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉందో ఆర్ లెట్స్ టేక్ ఆ వ్యాక్సిన్స్ ఏ ఉన్నాయి వ్యాక్సిన్స్ కనిపెట్టిన వెంటనే హ్యూమన్స్ ఇచ్చేస్తారా రైట్ సో వెంటనే హ్యూమన్స్ ఇచ్చారు కదా సో స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తారు కొన్ని టెస్ట్లు అనేవి చేస్తారు ఆ టెస్ట్లు ఎవరి మీద చేస్తారు యానిమల్స్ మీద చేస్తారు అవునా ఆ టెస్ట్లు అనేవి యానిమల్స్ మీద చేస్తారు అంటే సి లైఫ్ లో నువ్వు హైరార్కి అరేంజ్ చేస్తున్నావు ఏంటి హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది గొప్పది రిమైనింగ్ యానిమల్ లైఫ్ అనేది తక్కువ అని చెప్పి చూస్తున్నాట అంటే దర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ ఎథికల్ కన్సర్న్ అవును ఫస్ట్ ర్యాడ్స్ మీద ఇస్తావు అంటే ర్యాడ్స్ అనేవి లోయెస్ట్ ఆఫ్ ది హైరాకిలో నువ్వు పెడుతున్నావా లైఫ్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నావా అంటే వేరే యానిమల్స్ ని నీకు అడ్వాంటేజ్ గా తయారు చేసుకుంటున్నావా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎథికల్ కన్సర్న్ యూనిట్ టు రైట్ గ్లోబల్ సెనారియోలో ఎస్ యూనిట్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు యూనిట్ టు ఆల్సో యాడ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నగోయా ప్రోటోకాల్ నగోయా ప్రోటోకాల్ నగోయో ప్రోటోకాల్ నగోయో ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ లో వస్తుంది నగోయో ప్రోటోకాల్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ క్లియర్ సో జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ప్రాపర్ యాక్సెస్ అండ్ షేరింగ్ కానీ ఫెయిర్ యాక్సెస్ అండ్ షేరింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నగోయో ప్రోటోకాల్ లో మనం చూస్తాం అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ అంటే ఈ నగోయో ప్రోటోకాల్ లోనే కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వస్తే నో ప్రాబ్లం ఇవి అక్కడ మీరు వింటారు ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ద వరల్డ్ సినారియోలో రైట్ ఎస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ లైఫ్ మెటీరియల్స్ మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు అండ్ ఎథికల్ కన్సర్న్ నగోయో ప్రోటోకాల్ 
ఇట్లాంటివన్నీ రాస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏమని చెప్తున్నాడు ఈ రోజు మనం గ్లోబల్ లెవెల్లో పేటెంట్స్ అప్లికేషన్స్ లో సెకండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని ప్రాపర్ గా కమర్షియలైజేషన్ చేయలేకపోతున్నాము రీజన్స్ అడుగుతున్నాం క్లియర్ రీజన్స్ అడుగుతున్నాడు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంది క్లియర్ రైట్ సో ఏంటి అప్లికేషన్ సో ఈ ఎందుకు మనం కమర్షియలైజ్ చేయలేకపోతున్నాము రీజన్స్ ఏంటి ఆర్ పేటెంట్స్ లో ఐపీఆర్స్ లో బేసిక్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇండియాలో ఎందుకు చాలా వరకు కూడా కొన్ని తక్కువ పేటెంట్స్ అనేవి అప్లై చేస్తున్నాం తక్కువ పేటెంట్స్ ఉంటున్నాయి ఓకే సో డూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ lack of awareness on these basic so here i am just writing lack of industry and academia collaboration this is the most important industry academia collaboration anedi ledu ante industry academia collaboration ante foreign countries lo teesukunte oka company edaina i mean research and development cheyalante konni universities tho tie up avutayi యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కి ఫండింగ్ ఇస్తాయి ఫండింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని వాటి మీద ట్రై చేయమంటారు క్లియర్ సో దట్ వాళ్ళకి తక్కువ ఖర్చుతోనే అయిపోతుంది రైట్ ఎస్ ఐ విల్ కంపైర్ ఇస్ ఆల్సో ఐ విల్ కమ్ రైట్ సో ఇండస్ట్రీ అకాడమీ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల కమర్షియలైజేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండడం లేదు ఈ ఐ మీన్ గ్లోబల్ వేరే వెస్ట్ కంట్రీస్ లో ఇండస్ట్రీ అకాడమీ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ అనేది ఉంది ఇండియాలో లేదు సో అందుకనే తక్కువ కమర్షియలైజేషన్ అనేది చూస్తాం అనమాట అండ్ ఆర్ఎండి ఫండింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఆర్ఎండి ఫండింగ్ చాలా తక్కువ అయితే దెర్ ఈస్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ షోస్ అయితే ఇండియాలో ఆర్ఎండి ఫండింగ్ అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి మాత్రమే ఆర్ఎండి ఫండింగ్ ఖర్చు పెడుతుంది క్లియర్ అండ్ ఈవెన్ ఆ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ లో కూడా అందులో అందులో మెజారిటీ లిటరల్లీ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్ఎండి ఫండింగ్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచే వస్తుంది అంటే ప్రైవేట్ ఆర్ఎండి స్పెండింగ్ అనేది హోల్ ఆర్ఎండి స్పెండింగ్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ప్రైవేట్ నుంచి వస్తుంది ఇది చేంజ్ అవ్వాలి గ్లోబల్ లెవెల్లో రివర్స్ ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ప్రైవేట్ పెడతారు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ గవర్నమెంట్ పెడతారు బట్ ఇండియాలో లిటరలీ దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ పెడుతుంది థర్టీ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ప్రైవేట్ పెడుతుంది ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం రాయాలన్నమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా సో ఈ ఐపీఆర్స్ మీద అవేర్నెస్ ఐపీఆర్స్ మీద అవేర్నెస్ అనేది కూడా కాస్త తక్కువ ఐపీఆర్స్ మీద అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అండ్ ఐపీఆర్స్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా అప్లికేషన్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఐపీఆర్స్ అప్లై చేయాలన్నా సరే ఎక్స్పెన్సివ్ అది సో అంత డబ్బులు పెట్టలేకపోతున్నారు సో అందుకనే చాలా వరకు కూడా కమ వాటిని పేటెంటింగ్ తీసుకోలేకపోతున్నారు అండి డన్ క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా చాలా తక్కువ సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ యాక్చువల్లీ లేస్ ఫర్ ది రీజన్స్ రీజన్స్ బిహైండ్ లెస్ కమర్షియలైజేషన్ డన్ ఓకేనా ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పైరసీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం రాస్తాం ఎస్ సో ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో సి ఈ క్వశ్చన్ ఆ మూమెంట్ లో సెవెన్ మినిట్స్ లో రాయడం కష్టం అట్లీస్ట్ ఇట్ వుడ్ టేక్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఎయిట్ టు నైన్ ఎయిట్ టు నైన్ మినిట్స్ పడుతుంది అండ్ ఈ ఐపీఎస్ కానీ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఆ మూమెంట్స్ లో ఆలోచించి రాయడం కష్టం సో ఐ వుడ్ కన్సిడర్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఎ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ సార్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ అంటే అన్అటెంప్టబుల్ అని నేను చెప్పను డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సి వాట్ ఈస్ ది టెక్నాలజీ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ ఆన్ హైవేస్ సో చెప్పండి అయితే సి ఇందులో ఇందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంది సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ ఆన్ హైవేస్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్ దేని మీద దాని మీద సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది ప్రపోజ్డ్ చేంజెస్ దట్ విల్ మేక్ దిస్ ప్రాసెస్ సీమ్లెస్ సో ప్రపోజ్డ్ చేంజెస్ ఏంటి థర్డ్ క్వశ్చన్ వుడ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ క్యారీ ఎనీ పొటెన్షియల్ హజర్డ్స్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టెన్ మార్క్స్ అర్థమవుతుందా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ని టెన్ మార్క్స్ లో రాయడం అనేది లిటరల్లీ ఛాలెంజ్ రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ లిటరల్ గా మీరు ఎంత కాదనుకున్నా నైన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది ఈ క్వశ్చన్ 
నైన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాపర్ గా అటెంప్ట్ చేయండి అయితే సో వి షల్ డూ హియర్ సో చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద టెక్నాలజీ బీయింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ టోల్ కలెక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది హైవేస్ మీద ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ రైట్ దట్ ఈస్ వన్ సో ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ సో ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీ ఏంటి రైట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ అది నాకు కావాలి దట్ ఈస్ ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఓకేనా ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఆర్ఎఫ్ ఐడి అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ వెరీ గుడ్ సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ప్లీజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇది ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఎస్ ఎస్ చెప్పండి ఎస్ చెప్పండి వైర్లెస్ సిస్టమ్ సార్ ట్యాక్స్ అండ్ రేడర్స్ ఉంటాయి సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్ఎఫ్ ఐడి ట్యాగ్ రైట్ సో ఆర్ఎఫ్ ఐడి అనేది అదొక కొంత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మీరు దాన్ని స్కాన్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది దాన్ని స్కాన్ చేస్తే తెలుస్తుంది సో రీడర్ ఉంటుంది లేజర్ సిగ్నల్స్ పాస్ అవుతాయి లేజర్ సిగ్నల్స్ దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో ఏదైతే ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఉంటుందో వాటిని స్కాన్ చేయగలదు స్కాన్ చేసి ఆ యూనిట్ కోడ్ ని చూడగలదు ఆ యూనిట్ కోడ్ కి లింక్ అయి ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా కదా టోల్ కలెక్షన్ జరుగుతుంది ఆర్ఎఫ్ ఐడి లో రైట్ సో ఈ విధంగా మనకి ఆర్ఎఫ్ ఐడి టెక్నాలజీ అనేది అప్లై అవుతుంది సో యూ ఆల్ నో ద అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ రైట్ సో అడ్వాంటేజెస్ మీకు తెలుసు ఆ స్పీడ్ స్పీడ్ గా వెహికల్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యూయల్ చే ఐ మీన్ ఫ్యూయల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది కంజెషన్ అనేది ఉండదు అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది కరప్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు క్లియర్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చూస్తాం దెన్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ ఐడి లిమిటేషన్స్ ఏంటి లిమిటేషన్స్ ఏంటి దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ టెక్నాలజికల్ గ్లిచెస్ టెక్నాలజికల్ గ్లిచెస్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆర్ఎఫ్ ఐడి స్కాన్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వదు అప్పుడు రైట్ సో ఆర్ఎఫ్ ఐడి స్కాన్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వదు ఆర్ ఒకవేళ బ్యాంక్ ప్రాబ్లం ఉంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ లిమిట్ ఉంది అనుకోండి సో ప్రాబ్లం ఉంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వ్యాలెట్ ఉంటుంది వ్యాలెట్ నుంచి కట్ అవుతుంది ఒకవేళ వ్యాలెట్ లో డబ్బులు లేవు బ్యాంక్ నుంచి వ్యాలెట్ లో క్యాన్ చేస్తుంటే అమౌంట్ యాడ్ అవ్వట్లేదు దెన్ క్లియర్ రైట్ అండ్ మరొకటి ఆ ఆర్ఎఫ్ ఐడి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ ట్యాగ్ లైక్ ఒకసారి వేస్తే ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసింది కాదు కదా ఆర్ఎఫ్ ఐడి రెగ్యులర్ గా రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండాలి చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి అవునా కదా అవునా రైట్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ ఐడి టెక్నాలజీ సో టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మనం అడ్రస్ చేసాం రైట్ అయితే రీసెంట్ గా ప్రపోజ్డ్ చేంజ్ ఏంటి దట్ ఈస్ ఇన్ కరెంట్ అఫేర్స్ యాక్చువల్ ప్రపోజ్డ్ చేంజ్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం సారీ బిఎన్ఎస్ఎస్ఆర్ అంటే గ్లోబల్ నావిగేషన్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ నావిగేషన్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటే ఫాస్ట్యాగ్ తర్వాత జిఎన్ఎస్ఎస్ సార్ న్యూ టెక్నాలజీ ఆ అంటే ఏంటి ఇది దీని అప్లికేషన్ చెప్పండి అంటే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి ఇది అంటే మనము అది రోడ్ లో హైవే లో వెళ్తున్నప్పుడే అదే స్కాన్ చేసుకుని తీసేసుకుంటారు సార్ ఇంకా టోల్ అవసరం లేదు అంటే ఏం చేస్తుంది ఎవరు స్కాన్ చేస్తారు మీరు కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు నాకు కాస్త స్పెసిఫిక్ గా చెప్పండి అంతే కాస్త స్పెసిఫిక్ గా చెప్పండి కరెక్టే అంటే ఎవరు స్కాన్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు సాటిలైట్ సార్ అది ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ సో దట్ ఈస్ సాటిలైట్ బేస్డ్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ జిపిఎస్ బేస్డ్ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ అంటాం ఆర్ సాటిలైట్ సాటిలైట్ బేస్డ్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ అని అంటాం సో సాటిలైట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి సో టోల్ కి ప్రత్యేకంగా ఆపాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రోడ్ మీద నుంచి వెళ్తున్నామంటే ఆ కార్ యొక్క స్కాన్ చేసి సాటిలైట్ బేసిస్ మీద చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ ది ప్రపోజ్డ్ చేంజ్ ఓకేనా రైట్ 
అయితే అయితే నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ ఇప్పుడు ఈ ప్రపోజ్డ్ చేంజ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాడు అదే అడుగుతున్నాడు ఉడ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యారీ ఎనీ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ అని అయితే పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయంటే రాయాలి లేదంటే రాయక్కర్లేదు ఉన్నాయా సైబర్ సెక్యూరిటీ సారీ సారీ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఆ రైట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి హా ఇంకా ఎస్ ఓకే ఇంకా అంటే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎస్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఆర్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఓకే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంకా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ అనేవి శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఒకవేళ మనం చాలా హ్యూజ్ గా ఈ టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్స్ కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నామంటే మరి అది రెగ్యులర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో క్లాషెస్ వస్తాయా రావా రైట్ సో దేర్ మైట్ బి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ జామింగ్ సిగ్నల్ జామింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అవునా అండ్ వాట్ ఇఫ్ వాట్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఒక సోలార్ స్టామ్ ఒక సోలార్ స్టామ్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది అంటే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే అప్పుడు శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వకపోతే అప్పుడు టోల్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇది ఉండా లేదా రైట్ ఎస్ అండ్ మరొకటి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ లేటెస్ట్ గా వచ్చిన శాటిలైట్స్ అనేవి ఒకవేళ అక్కడ స్మోక్ ఉన్నా వర్షం ఉన్నా వాటర్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయగల ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేయగల ఎస్ అది అట్మాస్ఫిరిక్ ఇంటర్ఫేసెస్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రాబ్లం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఏవైతే మనం కొన్ని బ్యాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నామో కే బ్యాండ్స్ కానీ కేఏ బ్యాండ్స్ కానీ కేవీ బ్యాండ్స్ కానీ ఈ బ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డీప్ పెనట్రేషన్ చేయగలవి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి అయినా వెళ్ళి ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేయగల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేవు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఆ ప్రాబ్లమ్ అనేది లేవు బట్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ హెడ్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ హెడ్స్ అంటే సి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు అది కొంత హెడ్స్ లో వెళ్తుంది గిగా హెడ్స్ లో వెళ్తుంది అవునా కొంత గిగా హెడ్స్ లో వెళ్తుంది ఆ గిగా హెడ్స్ అనేవి ఏదైతే ఇప్పుడు శాటిలైట్ చేస్తున్నామో ఇట్ మే ఇట్ మే కంపీట్ విత్ ఫైవ్ జీ సిగ్నల్స్ ఫైవ్ జీ సిగ్నల్స్ వెళ్ళే ప్యాకెట్స్ అండ్ ఈ శాటిలైట్స్ బేసిస్ మీద యూజ్ చేసే హెడ్స్ ఆ రెండు కూడా ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేస్తాయి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దాదాపుగా క్లాష్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకేనా కొంత గ్రే ఏరియా ఉంది కొంత గ్రే ఏరియా ఉంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాషెస్ అనేవి ఫైవ్ జీ సిగ్నల్స్ తో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దిస్ ఈస్ క్లియర్ రైట్ సో ఇవి పొటెన్షియల్ హజర్డ్స్ అని కాస్త స్పెసిఫిక్ గా రాస్తాం రైట్ అఫ్ కోర్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది జనరిక్ ఆ పాయింట్ రాస్తాం జనరిక్ రాస్తాం బట్ టూ స్పెసిఫిక్ గా సోలార్ స్టామ్ ప్రాబ్లం రాస్తాం సిగ్నల్ జామింగ్ ప్రాబ్లం రాస్తాము ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాషెస్ హెడ్స్ ఏదైతే హెడ్స్ లో టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్స్ అట్లా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ లో వెళ్తూ ఉంటాయో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో క్లాషెస్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈజ్ దిస్ క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ డన్ రైట్ ఎస్ సో ఫోర్ పార్ట్స్ ని ప్రాపర్ గా అడ్రస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ టు కిల్ సమ్ అమౌంట్ బట్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ వుడ్ కన్సిడర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే టైం టేకింగ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేయడం అనేది డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికాలిటీలో ప్రాక్టికాలిటీ అక్కడ కూర్చొని ఆ టైమ్ లో ఈ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ ని ఒక స్ట్రాంగ్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి అంటే త్రీ ఫోర్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ రాయాలి అంటే కొంత టైం పడుతుంది సో అందుకని దిస్ ఈస్ ద డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ డన్ సో నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సింగ్ సో సీ దిస్ క్వశ్చన్ ద వర్ల్డ్ ఈస్ ఫేసింగ్ an acute shortage of clean and safe fresh water so clean and safe fresh water anedi uh, problematic ga undi ani cheptunna yes what are the alternative technologies which can solve this crisis problem enti clean and safe fresh water kavali avuna so vaatiki alternative technologies ante present day pollution same outunnayi rayali 
సో ఏ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి టు సాల్వ్ దట్ క్రైసిస్ అనేది రాస్తాం రైట్ సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ అనేది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ ఎనీ త్రీ కీ టెక్నాలజీస్ అంటే వాటి గురించే రాస్తాం కొన్ని త్రీ సచ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి మెరిట్స్ తో డిమెరిట్స్ తో రాయాలి సో ఇట్స్ ఎల్ఫ్ మేక్స్ ది క్యూస్ క్వశ్చన్ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ పడుతుంది సో ఇది కూడా టెన్ మినిట్స్ లో రాయడం అనేది నియర్ టు ఇంపాసిబుల్ టెన్ మినిట్స్ లో రాయడం నియర్ టు ఇంపాసిబుల్ సో ప్రాపర్ గా క్వశ్చన్ అంతా అటెంప్ట్ చేసేసరికి ఇట్ వుడ్ టేక్ ఎలెవెన్ మినిట్స్ ఎలెవెన్ మినిట్స్ అయినా పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ లో అయితే సరిపోదు రైట్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కాబట్టి ఎస్ రాయడానికి కాస్త స్పేస్ అండ్ టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి దాట్ ఈస్ ఫైన్ కొంత వరకు కొంత వరకు రైట్ ఎస్ సో అయితే చెప్పండి టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ సో ఇదే అంటున్నాను అప్లికేషన్ ఇది కంప్లీట్లీ అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చనే కదా ఇట్లా మనం క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేయం కదా వాటర్ క్లీన్ చేయడానికి టెక్నాలజీస్ ఏమి ఉన్నాయి అట్లా డిస్కస్ చేయం కదా బట్ బేసిక్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటర్ క్లీనింగ్ ఎక్కడ ఏది హెల్ప్ అవుతాయో వాటిని రాస్తాం రైట్ ఎస్ చెప్పండి కొన్ని ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ డిసాలినేషన్ డిసాలినేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసాలినేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ 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 రైన్ హార్వెస్టింగ్ రైన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఎస్ రైన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కూడా చెయ్యొచ్చు గుడ్ 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 ఎస్ సో నానో టెక్నాలజీ ఏంటిది సిఎన్టి టెక్నాలజీ ద్వారా రీసైకిల్ చేస్తారు వేస్ట్ వాటర్ ఎట్లా చేస్తారు కార్బన్ నానోట్రిక్స్ ఓకే ఎట్లా చేస్తారు కార్బన్ నానోట్రిక్స్ అంటే సి టెక్నాలజీ ఒకవేళ సి అక్కడ సింపుల్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాదు ఆ టెక్నాలజీని మీరు కార్బన్ నానోట్రిక్స్ అదే ప్యూరిఫికేషన్ ఎట్లా చేస్తారు ఐ మీన్ కార్బన్ నానోట్రిక్స్ బెనిఫిట్ ఏంటి సమ్ ర్యాండమ్ గా రాయం కదా సమ్ ర్యాండమ్ గా రాయం కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఆర్ ఈ నానో టెక్నాలజీ అనేది ఎట్లా హెల్ప్ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది అట్లా బేసిక్ పాయింట్స్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ నో మార్క్స్ సో ఎందుకంటే వాడు కీ మినిట్స్ అండ్ డి మినిట్స్ తో సహా రాయమంటున్నాడు కదా ఎస్ దెన్ సి కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ సో కార్బన్ ఎట్లా ఉంటుంది లెటైస్ లెటైస్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇది ఇది సింగిల్ లేయర్ ఉంటుందా కార్బన్ దాని బెనిఫిట్ సింగిల్ లేయర్ కదా ఆ సింగిల్ లేయర్ అనేది చాలా చిన్న ఉంటుందా కార్బన్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు కదా కార్బన్ స్ట్రక్చర్ చూసారా ఇదే కదా కార్బన్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ క్లియర్ సో ఇది సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది సారీ ఎస్ సో ఇది సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది నానో లెవెల్ లో ఉంటుంది సో సింగిల్ లేయర్ నానో లెవెల్ లో ఉండడం వలన ఇది మనకి ఇక్కడ ఎంత పెద్దది కనిపిస్తుంది బట్ అక్కడ చాలా మైన్యూట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది అవునా సో మైన్యూట్ లెవెల్ అనేది లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు ఇదొక ఇదొక వేస్ట్ పార్ట్ ఈ వేస్ట్ పార్ట్ అనేది ఈ నానో టెక్నాలజీ ట్యూబ్స్ లోంచి పాస్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఈ నానో టెక్నాలజీ తో ఏదైతే యూజ్ చేసి కార్బన్ తీసుకొస్తున్నామో ఆ కార్బన్స్ లో ఉన్న స్పేస్ నుంచి ఈ డాట్ అనే వేస్ట్ మెటీరియల్ పాస్ అవ్వలేదు పాస్ అవ్వలేదు అంటే ఏంటి అర్థం మనకు వచ్చే వాటర్ అనేది ప్రాపర్ వాటర్ వస్తుంది అవునా కాదా సో దీనికి ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటీ అనేది కార్బన్ నానో టెక్నాలజీ తో యూజ్ చేస్తాం డన్ దిస్ యూనిట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ టెక్నాలజీస్ అయ్యి 
కమ్ విత్ సమ్ అనదర్ టెక్నాలజీ థర్డ్ టెక్నాలజీ ఓకే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చెప్పారా ఓకే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చెప్పచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ద బ్లూ లేజర్ ఫిల్టరేషన్ లేజర్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎల్ఈడి టెక్నాలజీ బ్లూ లేజర్ అంటే బ్లూ ఎల్ఈడి అని యాక్చువల్లీ బ్లూ ఎల్ఈడి టెక్నాలజీకి బ్లూ ఎల్ఈడి ఫిల్టరేషన్ బ్లూ ఎల్ఈడి ఫిల్టరేషన్ అంటే ఎల్ఈడి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడిస్ ఉంటాయి అందులో బ్లూ ఎల్ఈడి ఒకటి బ్లూ ఎల్ఈడి అనేది కొన్ని మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ని కిల్ చేస్తుంది అనమాట అంటే చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియాస్ కానీ ఏవైతే ఉండిపోతాయో వాటిని కిల్ చేయడానికి బ్లూ ఎల్ఈడి ఫిల్టరేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు క్లియర్ కమ్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ వీటికి మెరిట్స్ ఉంటాయి డిమెరిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ తెలుస్తేనే వాటిని మెన్షన్ చేయండి వాటిని మెన్షన్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి రాస్తాను క్లియర్ రైట్ అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ యూ కెన్ యాడ్ స్కూల్ లెవెల్లో నేర్చుకుంటాం కదా ఎరేషన్ మెథడ్ ఎరేషన్ సో నార్మల్ గా గాల్లోకి వాటర్ అనేది పంపిస్తారు మళ్ళీ కిందకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఏమవుతుందంటే సన్ రైజ్ సన్ రైజ్ తో కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చనిపోతుంటాయి అదే కదా ఎరేషన్ మెథడ్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీ దట్ వీ వీ కెన్ యూస్ వీ కెన్ యూస్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ అవశ్యం దిస్ ఈస్ అవశ్యం ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ సంబౌట్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీస్ అన్నిటినీ మెన్షన్ చేసి ప్రాపర్ గా ప్రాపర్ టైమ్ అంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఓకే బట్ ఈ స్పెసిఫిక్ గా లైక్ నేను ఎట్లా చెప్పాను బ్లూ ఎల్ఈడి టెక్నాలజీ కానీ అండ్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ చెప్పారు దట్ ఈస్ ఫైన్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అప్లికేషన్స్ లో మెన్షన్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అట్లా బీ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటే అది ఇంకా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట డిసాలినేషన్ టెక్నాలజీ ఆల్సో ఫైన్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ so this is the last question for science and technology this is the last question so you can only direct to space so what are asteroids yes asteroids ante ento manaku telusu basic ga chustam these are some rocky leftover remnants avuna rocky leftover materials uh, that generally roam in our space or solar system avuna right so how real is the threat of them causing extinction of life అయితే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి వచ్చి ఎర్త్ ని హిట్ చేస్తాయి అనేది ఉంది అది ఎంత వరకు నిజం అని అడుగుతున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ వాట్ స్ట్రాటజీస్ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్ టు ప్రివెంట్ సచ్ ఏ కెటాస్ట్రోఫ్ అంటే ఒకవేళ ఆస్ట్రాయిడ్స్ వచ్చి హిట్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆర్ ఆ థ్రెట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఏ స్ట్రాటజీస్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అని క్లియర్ సో ఒకటి చెప్పండి is that threat real or fake real ah yes 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 of course asteroid threat anedi undi ani nasa isro and the european nations kani itlante vanni kuda clear ga mention chestunnayi yes future la kachithanga asteroid problems anevi vastayi ani yes yes and rastamu next ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ హ్యావ్ బిన్ ఐ మీన్ మనం డెవలప్ చేస్తాం ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ దట్ ఈస్ ది డార్క్ టెక్నాలజీ డార్క్ టెక్నాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట డార్క్ ఏంటి దాట్ మీన్స్ డబల్ ఇంపాక్ట్ asteroid redirection next redirection test double impact asteroid redirection test so this is the dart system and top dart system and it mention chesi we need to explain ent let's take this is earth so ikkada oka asteroid undi idi itu vai postund ankonde manam em chestam ante oka pedda object anedi pampinchi పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి అయినా పంపిస్తాము ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ శాటిలైట్ అయినా సరే దీన్ని హార్డ్ చాలా హార్డ్ గా హిట్ చేయిస్తాం అనమాట యాక్చువల్లీ దీని యొక్క 
ఆంగ్యులర్ వెలాసిటీ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అండ్ దీని యొక్క యాంగిల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఎక్కడ హిట్ చేస్తుందో మనకు తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మూవ్మెంట్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ తగలచ్చు క్లియర్ ఇక్కడ హిట్ కావచ్చు ఇక్కడ హిట్ కావచ్చు మనం ఎసెస్ చేసాము సో ఇప్పుడు శాటిలైట్ ని తీసుకొచ్చి ఈ యాంగిల్ లో హిట్ చేయించాం అనుకోండి సో దీని యొక్క మూవ్మెంట్ అనేది చిన్నది చేంజ్ అయినా చాలు చిన్నది చేంజ్ అయినా అది ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా రైట్ దాన్ని ఏం చేయిస్తున్నాం రీడైరెక్షన్ సో అందుకని ఈ టెక్నాలజీ పేరు టాక్ట్ ఓకేనా దీని అందుకని రీడైరెక్షన్ అని అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఆస్ట్రాయిడ్ మనం ఏం చేయట్లేదు డాక్ టెక్నాలజీతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అంటే ఒక పెద్ద హ్యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కింద నుంచి పంపించి దాన్ని డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయించవచ్చు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ శాటిలైట్స్ అనేది యూజ్ చేసి దాన్ని డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు దీన్ని డబుల్ ఇంపాక్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్ రీడైరెక్షన్ టెస్ట్ డార్క్ టెస్ట్ అని అంటాం రైట్ సో ఇది 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు వీ హ్యావ్ ది అదర్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ సర్వేలెన్స్ దట్ ఈస్ నియర్ ఎర్త్ క్లియర్ నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వేలెన్స్ ఎన్ఈఓ సర్వేలెన్స్ ఎన్ఈఓ సర్వేలెన్స్ అంటాం నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వేలెన్స్ అని అంటాము అండ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ ఈ స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ అనేది బేసిక్ గా దేనికి డిజైన్ చేయడం జరిగింది మన స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాపాడుకోవడానికి క్లియర్ ఎవరు కూడా మన స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని అటాక్ చేయకూడదు అని చెప్పి కాపాడుకోవాలి ఇదే స్పేస్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ అనేది ఈవెన్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఒకవేళ ప్రాబ్లమేటిక్ గా తయారైనా సరే వాటి యొక్క పాత్ ని అనలైజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక టెక్నాలజీ మనకుంది అండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎర్త్ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది అనుకోండి సో న్యూక్లియర్ బాంబ్ అనేది పంపిస్తాము ఈ న్యూక్లియర్ బాంబ్ అనేది ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ని చిన్న 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 పీసెస్ అనేవి చేస్తాయి సో ఈ చిన్న పీసెస్ వచ్చి ఎర్త్ మీద హిట్ అయినా సరే అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు మోస్ట్లీ ఇది వచ్చే టైంలోనే ఎర్త్ మీద పడే టైంలోనే అవన్నీ కూడా బర్న్ అవుట్ అయిపోతాయి ఒకవేళ బర్న్ అవుట్ కాకపోయినా ఆ చిన్న చిన్న రెమెనెంట్స్ వచ్చి తగిలే పీసెస్ అనేది మరీ అంత ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి రైట్ సో దీని న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఈవెన్ దీని మీద ఒక మూవీ కూడా ఉంది కదా సో దీని మీద ఒక మూవీ కూడా ఉంది దట్ ఈస్ ఫైన్ సో ఇది న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ జస్ ఇది ఒక టెక్నాలజీ అనేది ఉంది అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు యు ఆర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ సంథింగ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫిఫ్త్ సి దెర్ ఈస్ ది అనదర్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ ఆల్సో షూట్ వీ కెన్ ఆల్సో షూట్ దట్ ఆస్ట్రాడ్ త్రూ లేజర్ లేజర్ టెక్నాలజీతో హిట్ చేయగలం అదొకటి అండ్ సిక్స్త్ వన్ త్రూ యూజింగ్ నెట్ నెట్స్ నెట్స్ ఎస్ ఆ టెక్నాలజీ అనేది తయారు చేస్తున్నారు నెట్స్ తో దీన్ని క్యాచ్ చేసి దీని యొక్క యాంగిల్ అయినా చేంజ్ చేస్తారు ఆర్ నెట్ తో దీన్ని హోల్డ్ చేసి దే విల్ డూ సమ్ అదర్ థింగ్ క్లియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్స్ తో దాన్ని హోల్డ్ చేసి డ్రాక్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇస్ ఇస్ క్లియర్ సో ఇట్లా అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాదు క్వశ్చన్ అయితే దాని గురించి అడిగాడు యాక్చువల్ రైట్ సో ఏం స్ట్రాటజీస్ అనేవి మనం డెవలప్ చేసాము ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గించుకున్నాం క్లియర్ అమే క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సో దీస్ ఆర్ ది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ రైట్ సో మీరు ఏవైతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చదువుతున్నారో దాన్ని ఈ ఓరియంటేషన్ లో రీడైరెక్ట్ చేయాలి సో ఏ ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి టెక్నాలజీ మీద అట్లాంటివి వాటి మీద రీసెర్చ్ అనేది చేయండి ఎక్కువగా ప్రతి టాపిక్ లో కూడా ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ అంటే సో వాటి గురించి ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయా కొత్తగా ఏమైనా రీసెర్చ్ వాటి మీద జరుగుతుందా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాస్త ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కాస్త ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి కంప్లీట్లీ మనం కరెంట్ అఫేర్స్ మనం ఎగ్జామ్ రాసే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ క్లాస్ నోట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంకా అంతకన్నా
that is fine which so and next see uh, science and technology complete type only internal security specific ga chuddam internal security specific ga chustam uh, and uh, rape manam we can complete environment and disaster man okay na environment and disaster man is this clear yes sir right. so tomorrow we shall complete environment and disaster man so any doubts so that is fine on the code we shall meet tomorrow bye 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 sir